ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദ സ്റ്റാങ്കി ട്യൂബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഫ്രൂട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് പുഡിങ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടി പിടിച്ച് പോകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് തുളുമ്പി പോകാൻ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുത്തോളൂ കേട്ടോ അര ലിറ്റർ പാല് അര ലിറ്റർ പാല് തന്നെ കൊള്ളുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ തിളച്ച് തുളുമ്പി പോവും ഇനി ഇത് തിളച്ച് വറ്റി ഒരു കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ പരുവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ പരുവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഇരുന്ന് കുറച്ച് കുറവ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാണ് പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് ആവശ്യത്തിന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്പം ഏകദേശം പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിനൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പാകമില്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ബനാനയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ പഴമായാലും മതി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആപ്പിളും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പപ്പായയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പപ്പായയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പായ എടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഓറഞ്ചോ മുന്തിരിയോ അങ്ങനെ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേൻ ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പഞ്ചസാര പാനി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് അരികെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ബ്രെഡ് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ബ്രെഡ് കുതിരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മിൽക്ക് ബിസ്ക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാർലേജോ എന്തെങ്കിലും പാലിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ബട്ടറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും സാധാരണ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന എന്തെങ്കിലും കേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി സാധാരണ കേക്ക് ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ കസ്റ്റാർഡും കൂടെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ടുവന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓറഞ്ചോ ആപ്പിളോ മുന്തിരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ചെടുത്താൽ മതി